toll an einer Essstörung ist? Was denn? Gar nichts. Hey, das hier ist das zweite Video, in dem es um die möglichen Folgen der Bulimie geht. Das erste Video gibt es hier zu sehen. Da geht es um die körperlichen Auswirkungen, die ich erleben durfte. Erleben durfte, das ist eine schräge Art, das auszudrücken. Aber ich habe keinen hohen Anspruch, also darf ich reden, wie ich will. Das war gelungen. Ich habe viel zu hohe Ansprüche an alles. Das könnte besser sein. Das könnte besser sein. Das könnte besser sein. Aber das ist, by the way, eine tolle Strategie, um sich unglücklich zu machen. Doch hier geht es nicht um sich unglücklich machen. Naja, eigentlich schon. Es geht um psychische Auswirkungen einer Essstörung. Und bevor ich dieses Video mit einem weiteren Zwischen... Zwischen... Was, was ist... Was ist los? Ich krieg's hin, keine Sorge. Es geht um psychische Auswirkungen einer Essstörung. Und bevor ich dieses Video mit einem weiteren unterbreche, gehen wir zum Thema über. Dieser Übergang könnte besser sein. Lena, warum tust du das? Erstens, panische Angst vorm Zunehmen. Und damit meine ich wirklich panische Angst. Ich erinnere mich an einmal, als ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und tatsächlich dachte, ich hätte im Schlaf gegessen. Ich habe mich aus dem Bett geschlichen, in dem auch mein damaliger Freund lag und habe mich irgendwann um drei in der Früh eine halbe Stunde lang auf zwei verschiedenen Wagen abgewogen. Warum auf zwei verschiedenen Wagen? Nun, die eine war analog und die andere digital. Nur um ganz sicher zu gehen, dass ich nicht zugenommen habe. Im Schlaf. Und auch Albträume übers Essen sind keine Seltenheit. Und sie machen einen fertig. Ich bin oftmals mitten in der Nacht aufgewacht, mein Gesicht tränen nass und ich in tiefster Verzweiflung, weil mich das Essen nicht mal im Schlaf in Ruhe gelassen hat. Zweitens, soziale Abkapselung. Ach, das war eine schöne Bewegung, Karl. Ich sollte Tänzer werden, obwohl wir haben schon geklärt, ich kann kein Tänzer werden. Ich kann auch eher eine Tänzerin werden als ein Tänzer. Auf der anderen Seite, heutzutage ist alles möglich. Worüber habe ich hier nochmal geredet? Soziale Abkapselung, da waren wir. Nun, ich gebe es zu, ich mag Menschen, aber ich bin nicht so gern unter Menschen. Und das ist kein Widerspruch. Ich merke einfach, irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, an dem es genug soziale Interaktion für einen Tag war und dann will ich einfach nach Hause gehen. Was jetzt aber die Bulimie betrifft, macht sie einen echt einsam. Denn an erster Stelle steht das Befriedigen dieser Sucht. Ich habe meine Brüder, die sich während der schlimmsten Zeit der Bulimie wahnsinnige Sorgen um mich gemacht haben, aus meiner Wohnung geschmissen, um mich übergeben zu können. Ich habe mich mit niemandem mehr getroffen, habe meine Familie ignoriert und habe meinen ganzen Tagesablauf mit der Essstörung im Mittelpunkt geplant, dass ich ja genug Zeit dafür hatte. Und da ist dann einfach nicht sehr viel Platz für andere Sachen da. Diese Linie... Lena, warum musst du das machen? Um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Willst du einen klopf klopf -Witz hören? Dann nicht. Jetzt habe ich mir den Mund verbrannt. Au. Drittens, alle Augen auf mir. Mir ist es erst dieses Jahr durch meine geliebte Selbsthilfegruppe klar geworden, wie selbstbezogen man durch eine Essstörung wird. Denn, seien wir für einen Moment mal ehrlich, wenn ich im Büro an meinem Tisch esse, was alle anderen auch machen, und es viel, viel Arbeit zu tun gibt, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen, dann haben die anderen dennoch nichts Besseres zu tun, als mir beim Essen zuzusehen. Logisch. Denn nichts ist so interessant, wie jemanden beim Essen zu beobachten. Diese Linie. Aber nein, nein, da geht es nicht nur ums Essen. Man hat dauernd das Gefühl, angestarrt und beurteilt zu werden. Komisch, sowas zu sagen, während ich ein Video mache. Hm. Aber im Ernst, nehmen wir ein Beispiel aus dem Alltag. In meiner Arbeit saß bis vor kurzem ein Typ am Schreibtisch hinter mir und rein theoretisch hätte er auf meinen Bildschirm schauen können. Aber rein praktisch tat das nicht. Und warum? Weil er, Überraschung, auch Arbeit zu tun hatte. Aber kaum hat er sich hingesetzt, war ich so gestresst wie damals in der Schule, wenn der Lehrer die phänomenale Idee hatte, sich hinter einen zu stellen. Warum tun das Lehrer? Das ist furchtbar. Doch das ist, wie gesagt, Vergangenheit. Nein, ist es nicht. Jetzt sitzt schon wieder jemand hinter mir am Schreibtisch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie wäre es mit Selbstbewusstsein aufbauen? Das ist viel zu einfach. Ich bin eine Frau. Gib mir eine komplizierte Lösung. Was auch noch dazu kommt, man hat dauernd das Gefühl, dass man komisch ist oder, oder zu viel oder man macht komische Geräusche beim Essen. Und danach wischt man sich dauernd das Gesicht ab, weil man ja wie ein Schwein gegessen hat und überall was Essbares kleben hat. Also echt, lustig geht anders. Viertens, Flucht aus der Realität. 
Meine Bulimie fing an, als ich in einer echt schlechten Beziehung war und auch wenn sie nicht der Hauptauslöser war, hat sie doch dazu beigetragen. Ich habe unzählige Male Schluss gemacht und war doch immer wieder naiv genug, mit diesem Kerl zusammenzukommen. Und natürlich ist man in solchen Situationen für jeden Ausweg dankbar und für mich war das die Bulimie. Es ist so viel einfacher zu hungern, sich zu erbrechen oder zu essen, bis einem schlecht wird, als auf die Auslöser einer Essstörung zu schauen. Das ist vergleichbar mit einem Brand in einem Zimmer. Du kannst die Tür zumachen und nicht mehr hinschauen, aber das wird das Feuer nicht löschen. Und fünftens? Wir haben fünf gesagt. Dann mach auch fünf. Puh, wirklich. Gute Mitarbeiter muss man finden. <lacht> Und fünftens, und das ist wohl das Gruseligste, irgendwann könntest du an einem Punkt angelangt sein, an dem du sagst, ach wurscht, mach mal eine YouTube-Serie zu dem Thema. <lacht> Diese Linie. Danke für eure Aufmerksamkeit. Falls euch noch was dazu einfällt oder falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt, dann lasst es mich wissen. Am Montag kommt ein Kommentarvideo, da gehe ich dann auf eure, naja, Kommentare ein. Bis dahin, passt auf euch auf. Oh. Sprechen ist so anstrengend. Was sagt ihr? Was sagt ihr zu meiner Tasse? <lacht> Und ich sehe, ich habe gerade keine Zeit, um eine ganze Kanne zu trinken. Deswegen trinke ich ein Glas, das so groß ist wie eine Kanne. <lacht>